عمر عيش هنا لوامضه في ستارت اب كاب ومعايا لو تقدموا نفسكم انا اسهاني شركه انا اسهاني شركه فرار احمد مجدي شركه فرار شركه فرار دي عباره عن ايه شركة فرقار عبارة عن شركة بتقوم بريسايكلينج، شركة بتقوم بريسايكلينج لمواد البنا، عامة أي مخلفات هاند صلبة بنقوم بتنفيذها تاني وبنعمل لها ريسايكلينج، بنكون كذا حاجة، أهم منتج عندنا هو الطوب، بنعمل ريسايكلينج للطوب عامة، وبنعمل برضه ريسايكلينج بالريسايكلينج بنعمل بردورة رصيف، بنعمل أعتاب للبيبان والشبابيك، وأهم منشأ عندنا وأهم منشأ جدا هو الطوب. وانت معاك امثله اللي في ايدك الشمال ده التوب العادي طبعا التوب العادي احنا عندنا بنعمل كذا موديل بس احنا المتاح لينا دلوقتي معانا موديل واحد بس من الاثنين هو انواع التوب عندنا في توب بيستخدم كحوائط حمله في توب بيستخدم كتمانية عاديه للاستراكشن عادي فده التوب الموديل اللي عندنا بتاع الحوائط الحمله اللي هو مش مفرغ اللي هو الكراسي بتاعته بتبقى عاليه شويه وده الموديل العادي بتاعنا اللي هو ايه اللي هو بيبقى مبين عاديه مش محتاجه ضغط او مش محتاجه دي ريسايكل يعني دي مش توب عاديه زي ريسايكل ده يعني عندنا نفس النموذج بالظبط بس للاسف مش عندنا دلوقتي. بس مش ما جبناهوش ما جبناهوش معانا. طب الفرق بين التوبه بتاعتكم في يعني بتاخد حمل قد التوب العادي احسن اكتر؟ احنا عندنا التوبه نفسها المكونات اللي داخله فيها بتختلف من توبه لاخرى، التوبه نفسها ممكن توصل ست اضعاف في حمل التوبه العاديه، ده لو عاوزينها عاوزينها من مقومات في اماكن معينه زي الخزانات، حاجات حاجات منشات عسكريه. إيه لو احنا عاوزين عاديه ممكن نفس المقاومه إيه فيها بقى اهم حاجه الميزه فيها السعر 25% اقل من السعر العادي إيه عندك التوبه اللي ما بتتحرقش التوب ده بيتحرق فكده إيه البيئه بالنسبه لنا ما فيهاش بنعمل عمليه الانتاج نفسه إيه العمليه بقى اهم حاجه الريسايكل نفسها بيخلص موارد الطاقه والموارد نفسها اللي في البلد ما بتخلص احنا كده بنستخدم حاجه كانت بتترمى ما لهاش يعني ما بتستخدمش خالص فكده احنا خلصنا البلد من شيء كان بيترمى 30% من الخلافات الصلبه وفي نفس الوقت كمان حافظنا على الموارد اللي كانت بتتسحب في صناعه الطوبه نفسها. طب في مواد قد ايه بتترمي في البلد في السنه مثلا؟ المخلفات عامه المخلفات الصلبه بتشكل منها 30%. مخلفات البلد مصر كلها بتشكل المخلفات الصلبه منها 30%. مخلفات ده قد ايه يعني كام طن؟ بس لا ما مش محصور ما اعرفش يعني العدد بالظبط لكن كتير كتير جدا طبعا كتير جدا ونسبة كبيرة جدا وبعدين ما فيهاش اي يعني هنا في مصر ما فيهاش اي نوع استخدام ما بتستخدمش تماما احنا كل اللي فيها اللي احنا بنوفر على البيئه المكان اللي هو التلوث البصري والتلوث اللي هو المكان اللي بيتاخد منه دوت ناخدها نعمل بيها منشأ منشأ دوت الطوبة ديت وزنها يعتبر زي وزن الطوبة العادية لو انت عايزها مقاومتها اعلى من مقاومة الطوبة العادية وسعرها اقل 25% من سعر السوق والحاجة الاهم من كده ان انت يعني عملت حاجه يعني فهمت البيئه وفهمت برضه سوق المباني يعني المباني اكتر حاجه فيها بتدخل في المباني هو الطول يعني عندك 500 متر مربع مبنى بياخد 50000 طول 50000 يعني من دور واحد 500 متر مربع بياخد 50000 طول فانت لو وفرت 10 جنيه حتى احنا مش ممكن 10 جنيه هتبقى 25 في المية فهتوفر كتير جدا في المباني وغير كده انت عملت ريسايكلينج لحاجه كانت مرميه فكرة البيئة وفكرة المجتمع بتاعك برضه بطريقتين، طريقة التخلص من الماء وعن طريق سعر الماء. لما انت معاك ورق هنا دي دي شهادة اعتماد منظمة حكومية في طنطا دي بتعهد دي بتعهد دي بتعهد أول ما تخلص أول ما يبتدي إنشاء وتاخد أخطاء إنتاج إن هي تاخد بيها الدور لمدة المدة هي ما حددتش المدة نفسها بس الفكرة نفسها وجبت بيها في في عندنا دكتور في الكليه بيمولنا الارض كذا الارض نبني عليها المصنع فبالتالي جزء كبير من وكمان برضه متعهد مننا ان هو ياخد جزء من الانتاج بتاعنا فاحنا كده عندنا اول اثنين عاملين للانتاج نفسه. ما شاء الله. منظمه جمعيه مصر الجمعيه والبيئه التعليميه مع تعليم الهندسه والتكنولوجيا. انتوا كما كلكم من طنطا طبعا لسه طلبه؟ اه خلصنا يعني المفروض مش خلصنا ان شاء الله الحمد لله اخر هو برضه حضرتك في حاجه ثانيه هو برضه شهاده اعتماد يعني العدد اللي معانا دوت في شهاده اعتماد ان الطرق بتاعتنا موافقه تماما للمواصفات وان هو هيستخدمها في جميع انواع المباني اللي عنده يعني هتقدروا تستعملوا الورقه دي وتوروها مثلا لو في شهاده اعتماد زبون جديد عاوزي بس مش متاكد توري الورقه دي وتعتبر في جزء ثاني كمان مم. ان هي براءه اختراع طبعا قد ما قديمين عليها بس هي صدرها ست شهور لان بيعملوا سيرش دوت ست شهور ده بيديك النتيجه دي مش معموله في العالم يعني؟ مش معموله بالطريقه دي في العالم؟ في العالم بس في مصر مش في مصر في مصر, مص
انتوا عايزين براءه اختراع في مصر بس؟ هو براءه اختراع في مصر عشان محدش قلبها. هو عموما التوب ده اصلا يعني نادر ما بيستخدم الا في مصر. انا شفت بلوكات مثلا بيستخدم في بره في اوروبا وفي الدول ديت بيستخدم برده بلوكات واكثر حاجه ستيل فيعتبر لو عملناها في مصر اعتقد انها هتبقى في العالم. وانتوا ام انتوا اربعه مش كده؟ خمسه 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 اوكي ان شاء الله في طنطا وبعدين يعني كمية البنى اللي في طنطا طبعا أقل من من القاهرة طب انتوا مش قلقانين مثلا من مصانع محتكرة السوق أو الناس اللي فوق المحتكرة السوق ان ان انتوا هتدخلوا طبعا هيشوفوكوا على انكم منافس يعني أكيد كل عمل كل عمل وبيبقى ليه منافسين وبيبقى ليه بدايته صعبة فا هي أي أي شغل لازم يكون بيمر بمرحلة زي دي فطبيعي إن إحنا لازم نمر بيها وأكيد إن شاء الله إحنا مقتنعين إن إحنا نمر بيها ونكون أحسن بالعكس نكون أقوى منهم ونوصل للي إحنا عاوزينه أكتر يعني. لا موافقين إن شاء الله وشكراً لوقتكم.